La presse égyptienne a suivi avec grand intérêt les réunions de l'Assemblée populaire nationale, l'APN, l'organe législatif suprême de la Chine, et la conférence consultative politique du peuple chinois, la CCPPC, l'organe de conseil politique suprême du pays, réunis séparément pour examiner les travaux du gouvernement et discuter des politiques et des lignes directives relatives aux affaires politiques, économiques et sociales du pays. Les journalistes ont salué les décisions prises lors des deux sessions qui, selon eux, visent à promouvoir l'économie chinoise et à plus d'ouverture du pays. Le gouvernement chinois a présenté un plan stratégique pour les prochaines années. Ce plan intéresse beaucoup les Égyptiens puisque la Chine est devenue un partenaire important de l'économie égyptienne. La presse égyptienne a consacré une grande partie de ses éditions pour expliquer les avantages et l'importance de la nouvelle loi sur les investissements étrangers et de la politique étrangère de la Chine pour que le lecteur égyptien soit au courant de la prochaine stratégie chinoise. El -Ahram qui est le plus grand quotidien du monde arabe et qui possède un grand centre pour les études politiques et stratégiques, a réservé un espace important de ces dernières éditions aux travaux des deux sessions et à l'importance des décisions prises lors de ces réunions, notamment en matière de l'économie. El Ahram a également mis l'accent sur les efforts déployés par la Chine en vue de réformer l'Organisation mondiale du commerce et son engagement à sortir plus de 10 millions de personnes de la pauvreté en 2019. Le monde entier suivait attentivement les travaux et les résultats des deux sessions pour apprendre des expériences chinoises dans le développement économique, agricole, scientifique et technologique, la lutte contre la pauvreté et la lutte contre la pollution. La Chine est un acteur majeur sur la scène internationale. Les relations entre la Chine et l'Égypte sont très fortes et stratégiques. Il suffit de dire que le volume de la coopération commerciale entre les deux pays dépasse les 10 milliards de dollars. D'autre part, les deux sessions nous ont présenté un nouveau modèle de démocratie aux caractéristiques chinoises qui nous convient plus que la démocratie occidentale. Le rapport présenté par le gouvernement chinois a occupé une grande partie de la presse égyptienne. Cette dernière a rendu hommage au succès réalisé par Beijing dans la réalisation de ses objectifs principaux dans le développement économique et social en 2018. Elle a également estimé que la Chine réussira à promouvoir l'économie du pays et du reste du monde en 2019. L'intérêt accordé par la presse égyptienne aux résultats des travaux des deux sessions témoigne de l'importance des sujets discutés par les responsables chinois et leur influence sur l'Égypte et les pays africains. Ashraf Saoud, pour CGT1 Français, Le Caire, Égypte.